Olá, investidores, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre duas novidades que a Nubank trouxe, uma positiva e outra nem tanto. Provavelmente, você que está me assistindo agora é um cliente da Nubank, então fica até o final desse vídeo que eu vou destrinchar sobre esse assunto. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações porque eu estou preparando muito conteúdo bom, bons vídeos para os próximos dias, então não vai perder mais nada, né? Mas antes de falar da Nubank, deixa eu me apresentar que talvez você caiu nesse vídeo de paraquedas, não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Olacir Lima e eu sou assessor de investimentos. Se quiser saber mais sobre a minha vida, sobre a minha carreira, pode me acompanhar também nas outras redes sociais. Aqui na descrição desse vídeo estarão todos os links, Instagram, Facebook, TikTok, o meu site onde eu escrevo artigos periódicos e também um link para você entrar no meu grupo do Telegram, que eu mando abertura e fechamento de mercado e notícias relevantes que abalam o mercado financeiro ao longo do dia. Então vamos lá, vamos falar sobre essas novas duas funcionalidades da Nubank. Quer que eu comece pela notícia boa ou pela notícia ruim? Eu prefiro notícia boa, né? Então a Nubank chamou essa nova função de caixinhas. Nada mais é do que uma funcionalidade que ajuda os clientes a ter uma educação financeira para o futuro, a guardar dinheiro com objetivos específicos. E esse objetivo é o próprio cliente que define. Então, por exemplo, eu tenho um saldo disponível que eu recebi do meu salário lá da Nubank. E eu quero guardar dinheiro para trocar de carro. Então, eu vou lá, crio uma nova caixinha, carro novo. E todo mês eu consigo depositar 50, 100 reais, 200, 300 reais com esse objetivo. Posso criar também uma nova caixinha, viagem do ano que vem. E aí eu consigo é, disponibilizar parte do meu salário para esse objetivo financeiro que eu tenho no futuro. Então, para os brasileiros que não têm uma boa educação financeira, é uma ótima funcionalidade que vai ajudar bastante. E claro, esse dinheiro que é para um objetivo futuro, ele vai ficar rendendo nessa caixinha até que esse objetivo chegue ao longo do tempo. Né? Porque muita gente pensa em guardar dinheiro com um objetivo específico, mas não consegue, porque sempre que o salário cai na conta, é, ele evapora, né? as pessoas gastam sem nem saber como. Então, com essa nova funcionalidade, você já consegue destinar antes que você gaste e assim o seu dinheiro vai ficar rendendo até que você consiga, de fato, realizar esse objetivo. E a segunda novidade, a notícia ruim, é a nova dinâmica de rentabilidade da conta remunerada da Nubank. Até então, você depositava o dinheiro na Nubank, ele já rendia 100% do CDI automaticamente, né, diariamente. A partir do dia 25 de julho, esse dinheiro ele não vai estar mais rendendo no primeiro dia. Ele vai continuar rendendo 100% do CDI, mas só depois do 31º dia. Então, se você resgatar ou se você gastar esse dinheiro antes de 30 dias, ele não vai ter mais nenhuma rentabilidade. E isso é muito ruim, né? porque muitos clientes utilizavam a Nubank como conta corrente principal, até para receber o próprio salário, porque enquanto você não gastava parte do seu salário né, ao decorrer do mês, ele ficava rendendo e agora ele não vai render mais se você gastar ou resgatar antes de 30 dias. Então, ponto negativo. Lembrando que a conta remunerada não é um tipo de investimento, né? Se você tem um dinheiro disponível e gostaria de investir, você consegue facilmente encontrar outros produtos de investimentos que vão pagar mais do que 100% do CDI, até com uma liquidez diária e mais seguros do que a conta remunerada da Nubank. Mas por que a Nubank fez isso? Por que ela mudou essa dinâmica de rentabilidade da sua conta remunerada? Porque a Nubank é uma empresa e precisa dar lucro, o que ela não vem apresentando muito até então. Vamos dar uma olhadinha no que o mercado achou dessa nova dinâmica de remuneração. Olha, aqui na tela do meu computador eu estou com uma matéria que fala sobre essas duas novas mudanças e o que os investidores viram, o que o mercado sentiu dessas novidades. Né? Então a Fintech anunciou que o saldo de novos depósitos em suas contas só renderá depois do 31º dia, né? quando o cliente receberá o rendimento retroativo. Então, depois do 31º dia, ele vai receber do mês completo, mas se não ficar até o 31º dia, ele não recebe. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que, que os analistas do Itaú falaram sobre essas novidades? Bom, estimamos que de 40% a 50% dos depósitos a prazo do Nubank 
sejam resgatados em menos de 30 dias. E zerar os rendimentos antes desse período pode reduzir amplamente os custos de captação de clientes, que nesse ano devem girar em torno de 7 bilhões de reais. Isso é muita grana, né? Então, só com essa mudança de, da dinâmica de remuneração, né, da conta remunerada, eles já conseguem reduzir parte desse custo de 7 bilhões de reais. E uh, sobre as ações da Nubank que são negociadas lá na Bolsa de Nova York, aqui no Brasil são negociadas pelo ticker NUBR33, é, a BDR, né? É, na terça-feira, com o anúncio dessas mudanças, os ativos NU fecharam em alta de 4,77% a 3,95 dólares e 95 centes lá na Bolsa de Nova York. Porém, já acumulam uma queda esse ano de mais de 57%. Então essas são alternativas que a Nubank encontrou para diminuir os custos e, obviamente, aumentar o lucro da empresa, porque esse é o intuito de toda empresa, né? dar lucro. Então me diz aqui nos comentários o que, o que você achou dessas duas novidades, tanto das caixinhas que vão ajudar com a educação financeira para os clientes, quanto essa nova dinâmica de remuneração da conta remunerada. Então, se você chegou até o final desse vídeo, clica no botão de curtir para que ele chegue para mais pessoas também. Aproveita e encaminha para o seu namorado ou para sua namorada que utiliza Nubank como conta corrente principal. Até a próxima. Tchau, tchau.